Good evening, teacher. Good evening, Good evening. How are you? Nice, nice. Excellent. I'm great. Thank you. I'm very happy. It's Friday, though, Daniel. <laughs> yes, it's Friday. <laughs> yes, nice. and I'm very happy. It's Friday. Hi, Johnny. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Johnny. How are you? I'm fine. Excellent. Teacher, Hello. Are, you hung are you hungry? Am I hungry? Yes. Not right now. Why? Yeah. <laughs> Only a question. No, not right now. Uh, maybe about nine, I will be hungry. <laughs> okay. <laughs> yes. Yeah, very nice. What about you, Donnie? Are you hungry? Or not really? No. Okay. No. That's great. What is satisfecho? Satisfied? Uh, Te puede comer, o no sé. Uh -huh. All right, like you feel satisfied, you feel full after eating? Uh-huh. Okay. Yeah. All right, very nice. So did you eat before the class? No. Mm. Okay. All right, very good. So let's see here, guys. Uh, well, we're like one more week. Pretty much next week is a full week for us, and then we're finished. Okay, so that's very, very good. En algún momento de la clase me recuerdan de los ejercicios que pusieron en el chat para poderlos ver. All right, so I can help you with that too. Okay. Okay. Excellent. Let me just close my windows here because I don't need to use those. Uh, this is the one we're using right now. Okay. All right. So, a esta altura tenemos que estar trabajando en la tarea 14, que es donde teníamos unas dificultades que vi por ahí en el grupo. All right. So, we're going to try to fix it together. All right. And you can actually do homework 15 this weekend because next Monday is just a review of unit two, okay? So you may do homework 14 and homework 15. This week we don't have a test because it's unit three, all right? But next week, all right, we have to do all the homework plus the final exam, okay? So that's what we're going to do next week. But today, for example, if you are in um, homework 14 or homework 15, you are doing great. Okay, guys, very nice. I know it's Friday. Friday sometimes is a little bit difficult for everybody to join classes because I guess they are tired of the week, but we're going to continue and we're going to begin. Yesterday, we were talking about idioms or idiomatic expressions, okay? Remember that idioms or idiomatic expressions are expressions that we use very often, we use every day, but the meaning is not literal, all right? You can say something, but it doesn't exactly mean what it says, okay? So we need to be careful, all right? Yesterday, we had, for example, sick as a dog, all right? Or we had uh under the weather i feel under the weather or you say piece of cake okay those are idioms that we need to understand because we use them very very often okay we're going to use the book right now y en un ratito vamos a hacer vamos a empezar a hacer el ejercicio que les terminé enseñando ayer so we can practice our idioms and the meanings okay right now Let's open up our books here. Just give me one second. I'm just gonna close this one and open the other one. <laughs> All right, so here we have this one right here, okay? So we have here, as sick as a dog under the weather, there's something going around. My stomach is killing me. Take it easy, can't afford to. Calling sick, tip top shape, okay? No quiero que vean 
lo demás de su libro que ayer lo hicimos. All right, so you can watch this. Let me see, Daniel. If you, if I say to you, Daniel, I feel as sick as a dog. What am I telling you? What does that mean if I say I feel as sick as a dog? Mm, you are uh, sick. Uh, you have you you will you you be sick. Yes. Or very sick. You are very sick. Okay, yeah, okay, then I feel very sick, okay? So when I say, oh, I feel as sick as a dog, all right? Many people that have gotten COVID, they say that they have felt very sick, okay? So it's something that is serious. Okay, let me see here. What about, let's see, what about Carlos Eduardo Maldonado? If I say under the weather, what does that mean? That idiom? That idiomatic expression, what does it mean? No se preocupe, Carlos. Ajá. Okay, on the, the weather too. Ajá. Uh, it can mean, uh, and the same situation all right yes okay when you say under the weather is something that is not right okay maybe you feel sad maybe you feel sick maybe you're not okay all right so if i tell you oh, you know what i'm feeling you know, overwhelmed, and then you say, yeah, I feel under the weather too, you know? So it's like the, you feel the same way as I am feeling, but it's not something positive. It's something that maybe is not that great. Okay, very good, thank you. Teacher. Yes, Johnny. Uh, what is the difference between if I say I as sick as dog and I'm under the weather? Ah, that I'm sick as a dog is like, for example, you say that you feel very sick. When you say I am or I feel under the weather, it's like not only, it doesn't only refer when you're sick, but maybe when you are sad, you're upset, you are not feeling emotionally okay, not health wise, okay? Okay. So yeah, when you're, for example, you are going through a difficult situation and you're kind of like, nah, you know, and I say, you know what, Johnny, I feel under the weather too. You know, I'm not very happy today. Okay. Okay. All right. The other one, sick as a dog is you're sick. You're very, very sick. Okay. Excellent. Thank you, Johnny. Very nice. Thank you. All right. Let's continue then here. Then we have... Uy, tengo varios con cámara apagada. No sé si pueden participar o no. I hope you can. Carlos Eduardo Melgar, there is something going around. What does that mean? Number three, ¿verdad? Yes, number three. There is something going around. Es en relación al, al ejercicio de ayer, ¿verdad? Sí, pero ahorita lo que queremos, digamos, es que me, eh, como que, que me explique cuál es como la definición en sí. Yo lo resolveré. Sí, sí, estaría aquí. La definición. Es eh, de, de, no sé cómo se dice, como... Pues, eh, sentir o presentir algo, no sé. Ok, like you feel something going on. Ajá. All right, ok, ok, that's fine. Ok, that's ok, Carlos, thank you. Um, Edwin, if I say my stomach is killing me, what am I telling you? My stomach. Mm.
Cuando yo le digo, ay, Edwin, my stomach is killing me. ¿Qué le estoy diciendo ahí? ¿Qué me pasa? Es introvertido. No, ay, no sé cómo, pero es como que en mi estómago, no sé qué. No, no sé, teacher. Ok, no se preocupe, Edwin, very good. Emelina, can you help us, María Emelina, with my stomach is killing me? Um, yes, teacher. Is um uh like to say mi estómago me está matando. Ajá, all right. Entonces, en otras palabras, es que está como en mucho dolor, ¿verdad? Cuando se dice, ay, ma... y de hecho no puede ser solo el estómago, puede ser mi cabeza, usted se dobló una pierna, se dice, ay, my knee is killing me, all right. Deme un segundito, please. One second. Sorry, guys. Thank you. All right. Entonces, también podemos decir, si usted tiene, sufre de migraña o algo así, usted dice, ay, my head is killing me. All right. You can say that too. No solo nos limitamos con el stomach. All right. So we say, my head is killing me. My arm is killing me. All right. Or my back. Si usted tiene así como que sufre de dolores de espalda, usted dice, my back is killing me. All right. Okay. If I say take it easy, what am I saying, guys? If I say take it easy, what am I saying? Alguien que me ayude ahí. Tomarlo a calma, teacher. Con uh -huh. calma. Okay. Tomarlo con calma, right? Like relax. Very good. Mm -hmm. All right. Okay, very nice. Let's see. What about can't afford to? What does that mean? Can me ayuda con esa? Can't afford to. I don't have time. Mm -hmm. Okay. Or anything. Okay, very good. Okay, very nice. What about calling sick? What is calling sick? Um, llamar a la empresa para reportarse enfermo. Yes, all right. Yes, calling sick. And then we have tip top shape. ¿Se recuerdan que quería decir tip top shape? It's very nice. Yeah. All right. Usted está en a very good shape. That's why you well, exercise a lot. Uh -huh. Good condition. In very good condition, physically speaking. Very nice. Thank you. All right. I'm going to take attendance right now. Voy a dejar de compartir. I'm taking attendance and then I'll tell you what to do. Let me see here. Adela Trinidad González Consuegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Cristina Roxana Romero de Araujo. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramirez Sánchez. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José David Rivera Aquino. Present teacher. Juan José Conrado. Present teacher. Thank you. Julio Cesar Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Misael Rivera Aquino. 
Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Ok. Oscar Edilson Corea Spice. Perfect. Thank you. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Rosa Lisset de Paz Hernández. Ok. Uh, Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Victoria María Vázquez Juárez. Oscar Armando Esquivel Quiñones. María Emelina Iraeta de Salinas. And Daniel Antonio Luna. Present teacher. All right, very good. Thank you. All right, not many people today in class. It's Friday. <laughs> All right, very nice. What are we going to do right now is the following, okay? Siempre trabajando con lo que está en nuestro manual, que es esto. All right, so here, esto vamos a hacer primero y luego vamos a hacer lo que les enseñé ayer antes de retirarnos. Tenemos ocho acá. Escoja, escojan cuatro. All right, pero ¿qué van a hacer? Van a escoger nada más cuatro de los ocho and you're going to try to make a very short conversation, ¿ok? En el caso, por ejemplo, se va a decir, yo estoy trabajando con Johnny. Yo le voy a decir, hi, Johnny, and Johnny's going to say, hi, Jessica, how are you? Y le voy a decir, ah, Johnny, I am as sick as a dog. Y Johnny me va a decir, what's wrong? And I'll say, well, I have the flu. Hasta ahí, very short, ¿ok? Number two. Johnny, I have a problem. What's wrong, Jessica? I um, I don't have money. And Johnny's going to say, take it easy, Jessica. You will have more work. Thank you, Johnny. Finished. Y así el tres y así el cuatro. All right? Usted escoge cuatro nada más. Y short conversations, donde usted aplica o donde usted pone en práctica the idiom that you chose. Okay? Yes? All right, guys, very good. Let's go then. We are going to use that right now. Vamos con. Okay, let's go. Hi, Cristina. Hi, teacher. Voy a estar de oyente porque ando un dolorcito de muerte otra vez. No le escucho a ti. Ok, thank you, Cristi. I'm sorry. <laughs> ah, thank you, gracias. Thank you. Hi, Elise, uh, Edwin. Hi, Vicky. Victoria. Hi, Hello. teacher. Hi, teacher. Uh, <laughs> ¿Qué vamos a hacer, teacher? Ah, ok. No se preocupe. Vamos, <laughs> vamos a trabajar en esto ahorita. 
de estas ocho idioms que están acá, van a escoger nada más cuatro. Pero uh -huh. lo van a poner, tratar de pues, no hacer una oración aislada, sino que es como que una pequeña conversación entre usted y Victoria. Por ejemplo, si usted escogió eh, tip top shape, por ejemplo, usted le dice, Victoria le dice a Edwin, hey Edwin, I, I am going to the gym. Y Edwin dice, oh, really? Which one? Y le dice, ah, y le pone un nombre, ok. Be fit, all right? Y Victoria le dice, ah, yes, I want to be in a tip top shape. Ok, es una conversacioncita corta de unas cuatro líneas, cinco líneas por mucho, pero dentro de esa. Usándolo. Línea... ¿Perdone? Usándolo. Us Exacto. Dentro sí. de eso, usándolo. Exacto. Okay. Yes. All right. Very nice. Thank ¿Cómo you. se llaman esto? ¿Cómo Idioms? se llaman esto? Idiom. Idiom. Sí. Así. Sí. Usando idiom. idiom. Sí, exacto. Okay. Okay. <laughs> Very good. Los dejo porque Oscar también necesita ayuda ahorita. Okay. Hi. Hi, teacher. Eh, uh -huh. Tenemos dudas, la verdad. Sí, diga. Eh, y vamos a escoger cuatro de estas ocho. De esos eh, ocho. Uh -huh. Ajá. All right. La bueno, idea. Y luego, es... Ajá, eh, dígame. Ajá. Eh, y vamos a trabajar con los de arriba también. Con, no, no. Okay, eh, de bueno. hecho, solo con, o sea, con la parte de arriba, nada más, no lo, lo, lo rojo, nada más. Escojan cuatro de esos ocho. Y la idea que si ustedes, por okay. ejemplo, escogieron calling sick, por decir algo. Entonces, quiero que lo ocupen dentro de una conversación corta. Entonces, por ejemplo, usted le dice a, a Jorge, hey, Jorge, how are you? Jorge le dice, um... I feel bad. Y usted le va a decir, what's wrong? Y él le va a decir, ah, I have the flu. Y, y tal vez Jorge le dice, voy a llamar a la oficina. I will call in sick. All right. Se so dice, ah, ok. Ok. Oh, y hasta okay. ahí. Pasan con otro. Digamos, escogieron, el, puede ser my stomach, o puede ser my head, my back. is killing me. Entonces, la idea es como usar este. En dentro de una conversación corta, de unas cuatro o cinco líneas por mucho cada uno. Y son cuatro. Ah, okay. ¿Ok? Yes. Ok. Sí, estamos claros. Sí, va, Jorge. Excelente. Excelente. Sí. Me avisan. Sí. Thank you. Bye. Ok. Gracias, teacher. Gracias. Bueno. Hi, Kevin. Hi, Misael. Hi, Carlos Roberto. Hi, Lizette. Hi, Vicky. Hello, teacher. Hi, hello, guys. Hello, hello. All right. Hi, Estamos hello, ahorita. Teacher. Hi. Estamos ahorita eh, haciendo esto. Les comparto ahorita. Estamos eh, revisando los idioms que vimos ayer. Ok. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a escoger cuatro de estos ocho. ¿Ok? Y lo van a poner en práctica dentro de una conversación bien corta, de unas cuatro líneas. Es como que, hi, Kevin, how are you? Kevin dice, ah, Lizette, I am as sick as a dog. All right, y Lizette le dice, why? Y Kevin le dice, I have a stomach ache. Y terminó. Luego pasa otro que ustedes hayan escogido. La idea es poner en práctica estos idioms, cualquiera de esos ocho, usted escoge cuatro dentro de una short conversation, ¿ok? Ok, yes. teacher. ¿Y nos puede volver a repetir qué significa cada idioma? Sí, claro, ahorita. Eh, así que se tengo que estar bien enfermo. Me siento súper mal. Under the weather es cuando usted dice, ay, me siento así como medio apachado. All right, así como es. Cuando decimos there is something going around, hay algo en, algo pasa. Algo está sucediendo y yo no sé. My stomach is killing me. Cuando se dice me duele tanto, pues, el estómago puede ser la cabeza, puede ser la espalda, puede ser la pierna, puede ser, no sé, cualquier parte de su cuerpo. Take it easy es cuando yo le digo relájese, tranquilo, all right, no pasa nada. Can afford you es como que no puedo... Eh, no puedo pagarlo, no puedo, eh, 
en el sentido de que no lo tolero también podemos decir I can't afford to. Eh, calling sick es cuando usted llama porque está enfermo o enferma. Y tip top shape es cuando está usted así que en una eh, forma física super nice. Okay? Usted está en tip top shape. Se siente súper bien y se ve súper bien. Ok. Ok, oh. teacher. Ahorita vamos a ver qué nos sale. <risa> ok, veamos aquí. Permítame. Saben que voy a hacer, los voy a asignar a los grupos que ya están. Entonces, para que puedan, ya, ellos ya acaban de empezar de todas maneras, pero usted se integra y ayuda, ¿ok? Ok, teacher. Ok, teacher. Yo creo que por error le di no. ¿Lo cerró? Sí. Igual a mí no me, no me ha dado. Sí, ahorita, ahorita, no se preocupe. Sí, lo ahorita voy. Vaya, Vicky, a usted ya la mandé. Ahorita voy, um, Kevin. Kevin, lo voy a mover dos veces para que regrese a la sala 3. Ahí es donde necesito que esté. Oye. Dele clic ahorita a ese Kevin y luego lo vuelvo a mover. Oye. Hola, Kevin, ¿qué pasó? No sé, teacher, se regresó. <ríe> Vaya, ahorita, vamos a ver. Mire ahora, Kevin. Ahorita.
Hello, teacher. Excuse me, I have problem in the internet. Okay, that's okay. Which group were you in, Carlos? In which group were you before? No, no me logré conectar, cabal, cuando ah. hizo la sala. No sé con okay. quién me, me tocaba. Oh, yeah. No se preocupe, lo voy a mandar a la Gracias. sala 3. Yes, I, I yes, I went, I went, I went work. 
two days uh, because I I knew I knew um, I need I need the money. Okay, is is important. <laughs> but but for tomorrow, uh, you can call in sick. And don't go to work. Tomorrow. And tomorrow. Mm. Today, today, um, talk, talking, today talk um, with my company because I, I, I feel I. I feel feel sick mm, tomorrow. Don't 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 can. I know tomorrow. Don't can. Maria Melina, did you finish? So so? We did it. Okay, okay that's good. We did it. Okay, that's okay. All right, guys. Very good. Let's let's see. Um, Daniel, who were you working with? Um, I'm working with Carlos. With the two Carlos. Ah, with <laughs> both Carloses. All right. Very good. All right. Carlos Alberto. <laughs> Let me see. Carlos Eduardo Melgar and Carlos Eduardo 
Carlos de Vargo, la cosa. Go to Carlos de Vargo. Oh, all right. Okay. So yes, let's see. Uh, um, to Carlos. Okay. Choose, Daniel, choose one of the idioms. All right. And then Carlos Eduardo Melgar and Carlos Eduardo Maldonado with you. Tell us the, the short conversation that you created. Okay. Okay. Uh, Carlos, let me see. First with Carlos Eduardo Margonado. Okay. The number uh, uh, I sit as a dog. Oh, right. okay. The number one. Hello, Carlos. How are you? Hi, Dan Hi Daniel. I'm fine. And you? Hello, Carlos. How are you? Hi, Daniel. I'm, I'm fine. So and you? I'm feeling so bad. I'm feeling so bad. I sit as a dog. Oh, I'm sorry. I uh, hope you get well. Very nice. Excellent, Carlos Eduardo Maldonado. Thank you, Daniel. Very, very uh, well thank done. Thank you, Carlos. All right. Very good. Let's see. What about um Oscar Edilson you were working with? With uh, Jorge and Misael. Okay. All right. Um, uh, Oscar, choose one... Um, one idiom and then with your classmates you do the converse the short conversation uh, okay uh, hi jorge uh, in this uh, raining weather we can go out hi oscar under this water I also have to wait for the rain fast. Mm, okay. okay. Um, Hi, Misael. Misael, Yes. Sí. Hi, friends. Uh, excuse me, friends, because I could not go out. Is that a uh, high stomach hash is killing me? ¿Cómo se leería eso, teacher? Sí, my stomach. De estómago. I have a stomach ache. Es como acá. I, I have a stomach ache. It's killing me. Ajá. Solo eso. Pues. Okay. okay. All right. <laughs> no, it's okay. Only one thing. No, no, that's okay. That's perfect. Let's see. What okay. about Maria Melina? You were working with Alexander um, and... Jose David and Giovanni, Giovanni Alexander. Yes, okay, very good. So tell us your short conversation, please. Okay. Um, I'm, I'm going to talk with David. Okay. <clears throat> Hi, David. How are Hi, you? Hi, Maria Melina. Very good, and you? Um, today is not a good day for me. I feel bad. I am sick as a dog. Why did your dog get sick? <laughs> okay. <laughs> um, I have a call. And I think it's the, the weather. Um, I feel very sick all day. I'm sorry for you, Doug. Um, thank you. But um, I'm ready to uh, took some medicine. And um, ho I hope tomorrow I feel better. Right. Thank you, David. Okay. You're welcome. All right. Okay. Let's see. Thank you. What about Lisette? Lisette, who were you working with? Johnny Juan Jose. Ah, Johnny and Juan Jose Conrado. All right. Tell us about your idiom and your conversation, guys, please. Okay. Uh, for example, uh, the last uh, they said. Wow, Lisette, I see you different. Mm -hmm. 
Why? I am TikTok chef because oh. I have, because I have, I don't exercise in the gym. Okay. Oh, I will go to gym too. <laughs> <laughs> okay, Johnny, yeah, very nice. Okay, perfect. Thank you. All right, what about Victoria? Trini, I don't know who got, who were you working with? Um, the, hello teacher, eh, con Hi. Edwin y no recuerdo quién, cómo se llama el otro compañero. Ok, Victoria, Edwin, ¿quién más estaba con ustedes? Um, ¿qué? ¿Cómo se llama? Eh, Kevin. Kevin and Carlos uh, Roberto. Kevin, creo que es. Yes. Uh -huh. Kevin, all right, very good. Okay, tell us, tell us your conversation. Okay. Okay. Um, help, lo hacemos como solo lo hicimos para dos. Sí, está Pero, bien, no hay problema, no se preocupe. Uh -huh. Hello, Victoria. How are you? Hello, Edwin. I am bad. Why? My stomach is killing me. Oh, really? Take your visit. Okay. <laughs> I go to the hospital. Aquí sí tengo dudas. No sé si sería así, teacher. Uh -huh. You have call in sick at your bus? Mm, sí. Okay. You have to call in sick. You have to. Muy bien, Edwin. You have, you have, you have, you have to. You have to. You have to. Mm -hmm. you, you have, have to, to call in sick. Uh huh. At your bus. Yes, oh. very nice. Okay. Very good. Mirke, very nice. Nice, nice, nice. Thank you. All right, guys. Very good. Vicky, ¿con quién trabajó Vicky? Faltaba. <laughs> ah, perdón. I'm sorry. <laughs> Continue. Okay. <laughs> okay. Thanks because I'm a sick as a dog. Okay, get well soon. Excellent. Oh, sí, ¿verdad? <laughs> All <laughs> right. <laughs> Sorry. Very good, Edwin. Very good. Excellent. Very nice. Super. Vicky, ¿con quién? Usted estuvo ya en otro de los grupos, ¿verdad, Vicky? Con Trini, teacher. ¿Con Trini? Sí. Ah, super. All right. Tell us. Okay. Hi, Trini. How are you? Hi, Vicky. I'm late for work and the house doesn't come. Take it easy, we'll come. I has been a long time. There's something going around. Very good, I like that, very nice. Super, ya ven, excellent. Very nice, guys, super nice, okay. Vamos a tomar asistencia ahorita, falta un poquito antes de las nueve, pero eh, también quiero avanzar y vamos a trabajar después de la, de la attendance con el ejercicio que terminamos, con el que terminamos ayer, donde tenían los otros idioms y los dibujitos. All right, so let's, I'm going to share my, I mean, I'm going to take my attendance with you right now. Give me one second here. All right, Adela Trinidad González Consuegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Edwin Elise Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. José David Rivera Aquino. Present. All right. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Nancy Lisset Rodríguez Present. Escoto. Thank you, Misael. Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Oscar Edilson Corea Spice. Present teacher. Thank you. Rocío Katia Maritza Martinez Cubías. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutierrez de Durán. 
Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. María Emelina Iraeta de Salinas. A Daniel Antonio Luna. Present. Thank you, Maria Melina. All right, and Daniel is there. Thank you, Daniel. All right, guys, very good. So I'm going to share this with you. Este fue el que estábamos viendo ayer. All right. So what I want you to do is I want you to take the picture of this. Bueno, le van a salir dos fotos, all right? Si gusta, lo vuelven a leer in hot water. Es el rojo, es el idiom. All right, and on the, like, under it is the explanation. ¿Qué quiere decir realmente? In hot water or butterflies in my stomach, etc. Y luego van a ir leyendo y van a, des a decidir cuál idiom is the one that fits better here. Okay? Did you finish taking the picture? Yes. Excellent. Thank you. Okay, okay. Ready? Ready, teacher. Excellent. Ready. Okay, and then the other one is, permítame, quiero ver una cosa, sí. The other one is this one. Oy. Vamos a tratar de ahí. Creo que les hacen falta. Les van a salir tres fotos entonces. Can I move it? Okay. Okay. Yes. Yeah, there. There you go. Ya no lo muevo más y no van a ver las respuestas. <laughs> yes, teacher. <laughs> All right, ready? Yes. Ready, Excellent. Yes. Okay. No, no, no. Oh, okay. La respuesta falta más abajo. ¿Cuál, cuál, nada? <laughs> yes. All right. Ready, Johnny? Yes, teacher. Excellent. All right, let's go. ¿Sabe qué? Voy a, a rehacer grupos porque habemos muchos en cada grupo ahorita. All right, so we're going to have less people in each group. All right, so vamos a volver a crear. All right, vamos a poner. Okay, guys, let's go right now, please. Teacher. Hi, Emelina. I have a question. Yes. What? What are going to do with the, the idioms? Um, or, yes. or, or answer that question. No, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, dice, I have to tell you something that will, que, no, uh, under the weather, in hot water, let the cat out of the bag. Es como que, te, Lea, lee eso y usted decide cuál idioma podría continuar. Ah, ok. Ok. Thank you, teacher. You're welcome.
Hi, teacher. Oh, hello. Hi, Johnny. Hi, Vicky. Hi, Daniel. Hello, teacher. Hello. Hi. hello. We have a question. Yes. What's your question? For example, in A, mm -hmm. I have to tell you something that will. Mm -hmm. uh, this, uh, we, I compare to idiom. Uh-huh. Like you, oh. you, you, you have to finish it. Which idiom is the proper one? Uh -huh. For example, in the letter A, mm -hmm. for example, solo para okay. guiarnos. Uh, Está bien, y decimos solo que no veo. I have to tell you something that it mm -hmm. will. Es como que usted le dice a Vicky, por ejemplo, le tengo que contar algo que, 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 eh, la va a poner como en hot water, or is it going to be like, um, exacto, exacto. Ajá. Okay, es que si okay. lo había entendido ¿Will? Daniel, uh -huh. pero en eso no estábamos, no estábamos seguros. Porque, ok, ok. Uh -huh. Entonces, si yo le voy a decir uh -huh. algo que ¿qué? la puede sorprender mucho, ¿verdad? Entonces, podría ser cuál ahí. Uh, knock, knock. My sock off. Sí, sock en este off. caso, el, el once, lo, si usted se lo está contando, ya sea Vicky o Daniel, usted, es, usted diría, I have to tell you something that will. No. Sorry, I have the will knock your socks off. Your. Uh -huh. Ok. Uh -huh. okay. Como okay. diciendo, te voy a contar algo, se te van a caer los calcetines, de la sorpresa. <risa> Ajá, le voy a decir, palabras es, le voy a contar algo que la va a sorprender. All right. Okay. Yeah. Uh, yeah. Okay. okay. Yes. Y así los demás, ¿verdad? Entonces, como cómo complemento esa oración usando uno de esos idioms que está ahí. Okay. Excellent. Perfecto. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry, Oscar, que estaba ayudándoles a un grupo aquí de a los muchachos. A ver, Oscar, lo voy a mandar a un grupo. Si gusta, igual para que escuche lo que están haciendo, están, ahorita le enseño. Están trabajando en esto, miren. En esto de aquí, de los idioms de ayer. Ok. Oscar, no le escucho. Lo último que vimos ayer. Ajá, sí. Exacto. Okay. All right. Ok. Gracias. Mando un grupo entonces. Bueno. Teacher. Hi, Oscar. Hi, Kevin. Hi. Eh, estamos algo complicados porque eh, como que no encontramos cuál va con cuál. Ok. <risa> All right. A ver. Eh, ¿Han logrado hacer alguno o ninguno? Una, pero con dudas. ¿Cuál con lograron dudas. hacer? A ver. 
La primera. La primera. Ah, ok. ¿Y cuál pusieron? Eh, um, ayer utilizamos... Sal, creo que era... Sí, hit the sat. Ah, ok. Eh, si mal no recuerdo, dice... I am going to tell you something. Dice, ¿verdad? La primera. I had to tell. I, I have something. to tell you something that, that will. Will. Uh -huh. that will. Entonces, si yo le estoy diciendo mm -hmm. a ustedes, por ejemplo, les tengo que contar algo, les tengo que decir algo que los va a sorprender o los va a impresionar. ¿Cuál de todos esos idioms que está ahí podría ser? Ah, nosotros ocupamos eso porque es como algo. Keep the saque. Pero eso es irse a dormir. ¿A cuál me está diciendo? Perdón. Eh, hit, hit, exacto. Esta, ah, no, no, no. Porque eso es lo que quiere decir es irse a dormir. Y si yo le estoy diciendo, le voy a decir algo que se va a ir a dormir. Eso quiere decir hit. Ajá, ajá. Cuando usted dice, teacher, I will hit the sack, es como teacher, me voy a ir a dormir, ya no aguanto. ¿Ok? Ajá. Ajá, entonces no tiene como mucha relación, ¿verdad? ¿Cuál podría ser entonces? Bueno. Algo que nos va a sorprender, ¿verdad? Exacto, ajá. Sí, algo impactante. No sé. Full fit, no, ¿verdad? Mm -mm. No. Los one Mervy. No. Putita. Eh. Left the cat out of the bag. Que... Mm, está mi papi, me lo tengo que... Eh, ese, Oscar, lo que quiere decir es cuénteme el secreto. Es, es revelar un secreto. All right. Ok. No, teacher, lo vemos complicado. All right, no se preocupe. Eso, de hecho, los idioms no son fáciles porque eh, pues no son tan literal, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos sí. ir ahí donde dice socks off, ¿no lo logro ver toda? Ah, no, hasta ahí tengo la imagen. Esa es su primera imagen. Es que la es primera es, no la logré tomar. Esa es la segunda. Yo tomé la primera. Dice, la... no, no, won't suck off. Como, Exacto. Como Entonces, es ese, exa la... ajá. Entonces usted dice, I have something to tell you that will knock your socks off. Que le va a sor Tengo algo que decirle que le va a sorprender. Eso es lo que estamos diciendo. All right. Mm. Entonces, en ese caso diríamos... That will knock your socks off. Ese sería el primero. Ok. All right. Ok. Ahí vamos despacito, no se preocupen. Eh, de hecho, idioms are not very easy because they are not literal. All right. So they, their meaning is a little bit tricky. Ok, continuamos okay. un ratito, a ver qué tanto más avanzamos ¿no? y luego lo revisamos, no se preocupen. Ok, gracias. Okay. Bueno. Okay. Hi, Carlos Roberto. Hello, teacher. Hi. Estaba en un grupo, Carlos. Sí, teacher, pero tengo problemas de conexión. Fíjate, me está sacando cada rato. Estuve ah. con Cristina y ya luego ya no la vi. No sé qué pasa. All right. Intentamos si lo vuelvo a enviar o prefiere mejor terminar un ratito más usted aquí solito. Eh, y si gusta, puedo, si gusta intentar entrar otra vez. Y voy ah, a, bueno. Ojalá okay. me permita. Gracias, gracias, teacher. ¿Se recuerda con quién estaba, Carlos? Me dijo, perdone. Recuerdo a Cristina. Cristina. Por ahí, pero ya no, ya no le... Ah, pero es que Cristi está de oyente ahorita, no puede participar, que tiene un dolorcito de muerte. Ah, ok, ok, comprendo, comprendo. A ver, no se preocupe. Ah, bueno. Lo mando okay. a otro grupo aquí. 
Okay, thank you, teacher. Thank you. A ver. All right, Carlos, ahorita, ya lo mandé. Thank you, teacher, ahorita. <laughs>
All right, ¿cómo les fue? ¿Lograron avanzar un poquito más? Yes, no, so so. Only one teacher. So, okay, so, all right. It's, it's difficult, yes? Yeah, yes. It, it's a little bit challenging. Very difficult, teacher. <laughs> okay. It is, teacher. Mm -hmm. Mm -hmm. All right, vamos a ver cómo les fue a los demás compañeros. Very, very, very confused. Yeah, it's confusing. Okay. Yes. All right, veamos. Yo creo que ya entraron todos de regreso. Very good. A ver, ¿alguien, algún grupo logró terminar? Yes, no? Creo que sí, terminamos. Está buena, a ver. <risa> All right, ok. No se preocupen si no lograron avanzar mucho. Yo sé que idioms no es algo tan fácil, porque acuérdense que no es, el significado no es literal, ¿verdad? Así es que es como que a little bit more difficult to understand. Let's see, let's check this together. All right, we have this one here. Hmm. So here we have, I have to tell you something that will, the will what, guys? You knock yourself off. That's right. I have to tell you something that will knock your socks off. Acuérdense que ese quiere decir como que se va a sorprender. All right. Te voy a impresionar. Entonces decimos knock your socks off. Okay. Uh -huh. Number two, he, when he accidentally told her about the surprise party. All right, what would be the idiom? Fulfill. Mm, no. Let the cat out of the, the bag. Excellent, yes. He let the cat out of the bag when All right, le contó el secreto, ¿verdad? When he accidentally yes, told her about the surprise party. Nice party. Mm -hmm. All right, so that's the difference. Very good. Now, let her see. Okay, I'll tell you what I'm going to do. Although you will probably uh, think that I have... That I have mer Lose my mer marbles. Yes, lost my marbles. All right, que me volví Marble. a little crazy. <laughs> All right, I've <laughs> lost my marbles. Very nice. Let's see, letter D. Letter D, yes. Um, sorry guys. Um, with my teacher because she caught me cheating in the test. Oops, uh-huh. In cold um, water. Cold water. Mm -hmm. Yes, I'm in hot water with my teacher, uh -huh. Uh -huh. because she caught me cheating in the test. Quiere decir que you are in a difficulty or serious situation or trouble. Let's see. E, I'd better, now I'm feeling really exhausted. I better what? Uh -huh. Lo, lost my marbles. Creo que es, teacher. No, lost my marbles es cuando you're crazy. <laughs> hit the sack? Yes, hit the sack. Very nice. Hit the sack. Acuérdense que hit the sack means go to bed. Cuando usted ya se, se va a ir a su cama a dormir, usted dice hit the sack. Mm -hmm. All right. Um, okay, esa era la E, ¿verdad? I'd better hit the sack now. I'm feeling really exhausted. Exhausted means tired, okay? Letter F. He is so cute that when he looks at me, I get... Butterflies in my stomach. Butterflies <laughs> in my stomach, all right? Very good. Yo creo que todos hemos sentido butterflies in our stomachs in one moment or another one. All right? 
Letter G. We are all packed and ready to go. Up the drop of a hat. Ah, very nice. All right. <laughs> okay. Yes, we can leave at the drop of a hat immediately oh. without any delay or hesitation. Is, uh, sorry. Uh, I am feeling a bit, I think I'm getting cold. Uh-huh. I'm feeling a bit what? Under the weather. Under the weather, very nice. Yes, I'm getting a cold. Then we have letter I. Is Samantha really getting married or are you just? Pulling my leg. Pulling my leg. Very nice. Or are you just pulling my leg? Me estás mintiendo, me estás bromeando. All right. Uh, was your math exam hard? No. A piece of really, cake. Yes, no, it was really a piece of cake. Very good. Okay. My friend got. Cold feet. <laughs> My friend got cold feet and decided not to do a bungee jump. A bungee jump, this is saltos, así bien largo, altotes, all right? Bungee jump. Mm. Very nice. Letter L. Just let me think about this for a moment. Uh -huh. Hold your horses. horses. Just and hold your horse. horses. Very good. Let me think about this for a moment. Very nice. Letter M. Tell me who was at the party. I am. All ears. I am ears. all ears. All right. Le voy a escuchar todo. Cuénteme. Espérenme. Viene una gran puya ahorita. Sorry, guys. Okay, let's continue here. If you try to please both your father and mother, you can end up... Caught between two... Caught stools. between two stools. Yes. Caught between two stools, all right? That you cannot decide. All right, letter O. I... Don't know how you could afford this sport car. It must have both an arm and a leg. Cost an arm and a leg. Yes, it's very expensive. Okay. It's a lot of money. <laughs> yes, that's a lot of money. All right. Entonces, yo sé que idioms. Eh, volvemos y decimos lo mismo, ¿verdad? Como no es literal el significado, nos cuesta un poquito más. All right, but remember that they are very useful, they are very important for you to know them, ¿ok? Vamos a regresar al manual ahorita. All right, let's see. We finished this yesterday, all right, and we talked about it today too. Let's go to page 35. I will be able to ask and answer questions to check the maintenance procedures are met. All right, let's see here. We have a conversation. It says, Dave and Tom. Tom, I need your help. Can you pass me the banner, please? I need to tighten up this screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Look. Espérame, déjame un segundito. All right, sorry, that's a big truck. Okay. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine does, doesn't stop to turn off. And now we have a problem. 
Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will seize up eventually. That's correct, okay? That's the conversation right now. Okay, let's see. Maria Melina, can you please be Dave? And Alexander, can you please be Tom? Um, Tom, I need your help. Can you pass me the spanner, please? I need to tighten. I need to tighten up this screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Right. By the way, by the way did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, uh, uh, regularly, it will size up eventually. Thanks, correct. Very good. All right, thank you. All right, two correct. more. Sorry. Thank you. Yes, yeah, fine. Uh, David, I want you to be Dave and Trini, can you please be Tom? Okay. Tom, I need your help. Can you pass me that spare, please? I need to tint ten of this script. ¿Quién dijo? Teacher. Uh, ¿Usted es Tom Trini? Ok. Sure. Here you go. Mm -hmm. Thanks a lot. Look, did kid clean, clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch of the power. Great. Be the why did you call call up the electrician? Electrician, yes. Electrician, the engine does stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly regularly it will say up eventually thanks correct excellent guys very nice okay so he says tom i need your help can you pass me the spanner you know do you understand what spanner is what is a spanner okay a spanner is like a llave a llave para para apretar algo una tuerca o un tornillo all right, a spanner. And tighten up. Ah, it says I need to tighten. Tighten is apretar. Tighten up is como apretar okay. el, el, el tornillo o la tuerca. Okay. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did um did kid clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off. I now we have a problem. Yeah, I think if you don't oil it regularly, it will seize up eventually. Do you understand seize up? No, teacher. Es como atorarse. All right, va a quedar así como tan duro que no van a poder eh, quitarlo, hacer que, de, que gire, ¿verdad? Por eso le tiene que poner aceite regularmente, ¿ok? Entonces, ahorita lo que estamos viendo es tighten up, clean up, switch off, 
call up, turn off, seize up. Estos no son idioms, all right? Pero son phrasal verbs, que son otra historia, all right? Cuando nosotros decimos verbs, okay, los verbos que usted ya sabe, run, eat, play, listen, leave, speak, es, todos esos son verbos, pero... Tenemos otra familia que se llaman phrasal verbs, ¿ok? Y que están compuestos de un verbo y eh, una preposición, vamos a decir, ¿all right? Por ejemplo, usted dice tighten up, ¿all right? Seize up. No todos llevan el up, obviamente, pero sí muchos eh, de hecho lo llevan. Los phrasal verbs también son muy parecido, voy a decir, muy parecidos a los idioms porque no se traducen literal. All right. Y sí son bien usados. Ok. Acuérdense, ayer creo que les decía a ustedes el verbo get. Usted dice, ok, I get home. Es como llegar. Acuérdense que el get de por sí tiene como mil y una traducción. Pero si usted dice get on, es subirse. Si dice get off, es bajarse. All right. Entonces, ese get on, get off son phrasal verbs. Get in es entre. All right. Entonces, va a depender de la, de la preposition también y del verbo que usted está usando y el significado va a cambiar. Ok. Phrasal verbs hay un montón and it's very, they are very, very useful. Y de hecho, los usamos un montón. Ok. Veamos entonces. No sé si tienen preguntas ahorita. Questions, guys? Teacher. Yes. Uh, why add uh, up in, in words? Okay. <laughs> um, I don't know, Johnny. I think... Um, I'm not sure, I don't really know what to tell you, pero no en todas obviamente va el up, pero sí son como esas preposiciones o, o partículas que les ponemos a los verbos para que estos se conviertan en phrasal verbs, ¿ok? Y le llamamos phrasal verbs porque están compuestos de dos palabras, del verbo y de la preposición en este caso, ¿ok? Ahora, ¿cómo decide usted o qué, quién decidió de ponerle up y no down? I don't know, Johnny. All right. But if you say clean up. En el caso de clean up, voy a dejar de compartir. En el caso yo le digo clean up, es bien parecido a decir clean. Yo le digo Oscar Edilson, clean your room. O le digo Oscar Edilson, clean up your room. Es muy parecido el significado. De hecho, es casi que lo mismo. All right. Pero hay otros que cambian totalmente. All right. Okay, very good. Thank you. Thank you, Johnny. Here we have this. All right. Let's see. Let's go here, guys. How to use two word phrasal verbs. Okay, porque le llamamos two words porque están compuestos de two words. Some verbs are two part verbs. They consist of a verb and a particle. Ya ven, no se le llama preposición como tal, pero es a, a particle or a small word like a preposition. Gramaticalmente no le llamamos preposición, sino que le llamamos partícula. Entonces, es el verbo más la, part, la partícula en este caso. For example, take after. He takes after his father. Usted sabe que take es tomar, es agarrar, all right? Y after es después. Si usted viene y lo trata de traducir, de tomar después, no tiene ningún sentido, ¿ok? ¿Qué quiere decir el phrasal verb take after? All right, en este caso quiere decir, si yo digo, por ejemplo, por decir algo, eh, María Melina takes after her mother, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que María Melina se parece en forma de ser y de verse a su mamá. All right. Si usted tiene hijos o hijas, usted dice, my son takes after me. Se parece a mí. All right. Entonces, si se fija, take, como verbo que usted ya conoce, es tomar. Pero take after es totalmente diferente. ¿Ya? Yeah? You guys understand that? 
Si los idioms nos yes, costó un poquito, yes. los phrasal verbs también nos costarán un poquito porque tampoco se traducen literal. Call off. Mary called off the meeting. Usted sabe que call es llamar y off puede ser como apagar. Llamar, apagar, ¿qué es eso? Quiere decir cancelar. Si usted dice, teacher, I call off my, I don't know, my class, o yo le digo, I call off class. Entonces, yo cancelo la clase, cosa que no puedo hacer. All right, pero nunca la voy a cancelar. All right, entonces, esos son los phrasal verbs, ¿ok? Esos son los mismos que estaban en la página de arriba. Try to do this right now. Tenemos un par de minutos. Vamos a hacer. El ejercicio 5, tighten up. El switch, ¿se acuerda con qué va? Va con off, va con up. El clean, ¿con cuál va? Haga estos seis ahí. Si no tiene libro, pues escríbalo junto. Tighten up. All right, los demás cinco que restan. Y luego hacemos este ejercicio. Me avisan cuando terminen para poder revisar. ¿Ok? Ok. All Alright, very good. Yo creo que todos tienen el manual. ¿Puedo dejar de compartir un segundito o necesitan que comparta? No, no puede dejar. Ah, ok, sí, perfecto, no hay problema.
All right, guys, let's see. Tighten up is number one. What about number two? Switch what? Switch off. off. Switch off. off. Very nice. Off. Yes. What about clean? Clean up. Clean up. up. Clean up. Very nice. Seize. Seize up. Seize up. up. Very good. Turn. Turn off. Turn, Turn off. off. Very good. And call. Call off. off. Call off. All right. Y sabe que hay otro phrasal verb que podemos, en este caso podemos decir call off y es cancelar. Call up y es llamar. Así como call me up. All right. Llame me. All right, so we can, it depends on the particle that you use, the meaning changes a little bit. All right, no sé si lograron terminar o avanzar con este ejercicio de abajo. Yes, yes? all right. This workshop is very uh, dirty. Let's clean, clean, up. Up. clean up this place. Very good. Remember uh, to switch off. switch off the power before you remove the machine. I hope the computer won't turn, turn, turn off. off. Okay. Turn off. All right. Very good. If you don't lubricate these types of machines regularly, they will seize up. up. Very seize nice. Up. Yes. And the last one, the printer just stopped working. We need to turn off. Turn off. We need to what? Tighten? No, tighten, no. Call up. Yeah, call, call up up. a technician. All right, very good. Yes. All right, perfect. That's okay. It's Friday, Maria Melina. <laughs> All right, guys. Como la última asistencia para que se puedan ir a descansar. Here we have Adela Trinidad González con suegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carl, uh, Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present Carlos Roberto Mel, uh, García Ramírez. Present Cristina Roxana Romero de Araujo. <coughs> Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Jose David Rivera Aquino. Present. Juan Jose Conrado. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Nancy Lisset Rodríguez Escoto. Oscar Edilson Coreas. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Rosa Lisset de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. And Daniel Antonio Luna. Present teacher. Excellent, guys. Very good. All right, guys, I'm going to let you rest. Acuérdese de seguir avanzando en su plataforma. Ah, vamos, eh, acuérdeme, alguien acuérdeme mañana por la mañana del ejercicio si todavía tienen problema para verlo, que ya no lo vimos ahorita, pero lo vemos mañana, me acuerdan, y yo lo trato de ver en la plataforma y les aviso. All right. Yeah, o sea, uh, mañana me acuerdan, pero en, en el día, digo, en el WhatsApp, y los veo el lunes en clase. <ríe> All right. Thank you guys. Okay. Have a good night. Good Bye. night. Have a good day. You too. Bye. Bye. Have a good day. Bye. 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 Bye.